விரைவில் தேர்வில் வெற்றியடைய போகும் வெற்றியாளர்களே இன்னைக்கு சேனல் உங்களை வெற்றியுடன் வரவேற்கிறது எனக்கு பாருங்க இது கை கடிகாரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ரூபாய் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுக்கு ஒரு ஒரு விற்றார் இவ்வாறு விற்றதில் ஒன்றில் பத்து சதவீத லாபமும் மற்றது பத்து சதவீத நட்டமும் அவருக்கு ஏற்பட்டது எனில் மொத்தத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட லாபம் அது நட்டு சதவீதம் காணுங்க சரிங்களா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு கை கடிகாரத்தை வித்திருக்காரு ஒன்னுல லாபம் ஒன்னுல நட்டம் ரெண்டு வித்து விலையுமே ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா தான் சரிங்களா பத்து சதவீத லாபம் மற்றது பத்து சதவீத நட்டம் சரிங்களா இப்ப லாபம்னா பத்து சதவீதம் கூடும் நட்டம்னா பத்து சதவீதம் குறையும் அது உங்களுக்கு தெரியும் கணக்கு பார்ப்போம் இப்ப முதல் கைகடிகாரம் விட்டுறது வந்து ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா சரியா இதுல பத்து சதவீத லாபமா அப்ப அடக்கவே நூறு நூறு ரூபா வந்துருக்குமா விட்டு விலைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடக்கவே நமக்கு தெரியாது அப்ப அடக்கவே நூறு ரூபா நூறு சதவீதமா தான் இருக்கும் அது லாபம் பத்து சதவீதமா இருக்கும் அப்ப நூத்தி பத்து சதவீதத்துக்கு சமம் ஆகுது அதுதான் அழுதிருப்பேன் அடக்க விலை பிளஸ் லாபம் சரிங்களா விற்று விலைங்கிறது அடக்க விலை பிளஸ் லாபம் இப்ப நூறு சதவீதம் பிளஸ் பத்து சதவீதம் நூத்தி பத்து சதவீதம் இப்ப நூத்தி பத்து சதவீதம் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ரூபா அதாவது நூத்தி பத்து சதவீதங்கள் விற்று விலை அது ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூறு ரூபாங்கிறது சமம் நூத்தி பத்து சதவீதம் என்பது ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ரூபாய் சமம் அப்ப நூத்தி பத்து நூத்தி பத்து சதவீதம் தெரிஞ்சா நூறு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா நூறு சதவீதம் தெரியாது அது கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப நூத்தி பத்து சதவீதம் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா ஒரு சதவீதம் என்னன்னா இந்த ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு வச்சுக்கிட்டு நூத்தி பத்துக்கு வகுத்தல் வந்துடும்ல அப்ப இது வகுத்து போட்டா ஒரு சதவீதம் வந்து இருபத்தி ஏழு பே அஞ்சு வருது அப்ப நூறு சதவீதம் இருபத்தி ஏழு பே அஞ்சு இன்ட்டு நூறு அப்ப நூறு சதவீதம் ஐநூத்தி நாற்பது ரூபா அந்த ஐநூத்தி நாற்பது ரூபாங்கிறது நூறு சதவீதம் அடக்க விலை அடக்க விலை ஐநூத்தி நாற்பது ரூபா அப்ப முதல் கை கடிகாரத்தை அடக்க விலை தெரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா அப்ப ரெண்டாவது கை கடிகாரத்தை அடக்க விலை கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டாவது கை கடிகாரத்தை விற்ற விலை கொடுத்துருக்காங்க ஐநூத்தி தொண்ணூறு ரூபா இதுவும் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூறு ரூபா தான் விட்டுருக்காங்க ஆனா இதுல பஸ்ஸை நட்டம் அப்ப நட்டத்தை கிளச்சிடும் அடக்க விலை நட்டத்தை கிளச்சோம்னா நூறு சதவீதம் அடக்க விலை நம்மளா வச்சுக்கிறோம் பஸ்ஸை நட்டம் அப்ப தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூறு சதவீதங்கிறது தான் இந்த விற்ற விலை ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபாய்க்கு சமம் அப்ப தொண்ணூறு சதவீதம் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா நூறு சதவீதம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எப்பொழுதும் போலே அப்ப ஒரு சதவீதம் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா பை தொண்ணூறு அப்ப இப்ப ஒரு சதவீதம் அறுபத்தாறு ரூபாய் பத்து வருது அப்ப நூறு சதவீதம் அறுபத்தாறு ரூபாய் பத்து நூறு ரூபா பெருக்குங்க அறுபத்தி அறுபது ரூபா வருது அப்ப அடக்க விலை அறுபத்தி அறுபது அறுபத்தி அறுபது ரூபா அப்ப ரெண்டாயிரம் கை கடிகாரத்தை அடக்க விலை அறுபத்தி அறுபது ரூபா முதல் கடிகாரத்தை அடக்க விலை ஐநூத்தி நாற்பது ரூபா அப்ப ரெண்டு அடக்க விலையும் கூட்டிட்டு குடிக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு கை கடிகாரத்தை அடக்க விலை குடிக்கணும் மொத்த அடக்க விலை ஐநூத்தி நாற்பதையும் முதல் கடிகாரத்தை அடக்க விலை ஐநூத்தி நாற்பது ரூபா ரெண்டாயிரம் கை கடிகாரத்தை அடக்க விலை அறுபத்தி அறுபது ரூபா ரெண்டு கூட்டணும் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா ரெண்டு கை கை கடிகாரத்தை விட்டு விலை உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டுமே ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு தான் கூட்டணும் ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபா அப்ப பக கழிச்சோம்னா அடக்க விலை இருந்து விற்பனை விலை கழிச்சோம்னா அடக்க விலை ஆயிரத்தி இரநூறு விற்ற விலை இருந்து ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபா கழிச்சோம்னா பன்னெண்டு நட்டம் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு வா மொத்த அடக்க விலை இது இது மொத்த விற்ற விலை ரெண்டு பொருட்கள் மொத்த அடக்க விலை இருந்து விற்ற விலை கழிச்சோம்னா எவ்வளவு இது பன்னெண்டு நட்டம் வருல அடக்கு வாங்கினது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இரநூறு ரூபா விற்று ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபா பன்னெண்டு தானே நட்டம் இப்ப நட்டம் இப்ப நட்ட சைதா கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் அடக்க விலை கீழே போட்டு லா நட்டத்தை மேல பண்ணுவோம்ல இப்ப வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா நட்ட எவ்வளவு பன்னெண்டு ரூபா இதை போட்டு இன்ட்டு போட்டு நூறு போகணும் அடிச்சா ஒரு சதவீதம் வருது இது நட்டம் இப்ப மொத்தத்தில் நட்ட சதவீதம் ஒரு சதவீதம் மொத்த புரியுதுங்களா மொத்த அடக்க விலை மொத்த அடக்க விலை மொத்த விற்பனை விலை ரெண்டு கழிச்சிடறோம் அடக்க விலை விற்பனை விலை கழிச்சிட்டோம்னா நட்டம் வருது நட்டத்தை வந்து பண்ணணும் நட்டம் அப்ப அதுதான் நட்ட சதவீதம் பாக்குறப்ப ஒரு சதவீதம் வருது அவ்வளவுதாங்க எனக்கு புரிஞ்சிங்க திருப்பி வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி நல்லா புரியும் இதே மாதிரி இந்த கணக்கு பாருங்க நல்லா புரியும் இந்த கணக்கு பாருங்க ஒருவர் இரு பொருட்களை ஒவ்வொன்றையும் முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு விற்கிறார் முதல் பொருள் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் லாபத்துக்கும் மற்றது சதவீதம் நட்டத்துக்கும் விற்கிறார் இடையில் அவருக்கு முதல் இருபத்தி நட்ட லாபம் வந்து அந்த சதவீதம் கணக்கு அதே மாதிரிதான் ரெண்டு பொருள் வித்திருக்காரு ஒதுல ஒன்னுல வந்து இருபத்தி அஞ்சு லாபம் மற்றது இருபத்தி அஞ்சு நட்டம் ரெண்டு பொருள் விற்ற விலையிலிருந்து முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஒரு பொருள் முன்னூத்தி இருபத்தி ரூபாய் வித்திருக்காரு பாருங்க இருபத்தி அஞ்சு
அப்ப நட்டோம்னா நூறு சதவீதத்துல இருபது சதவீதம் இருபத்தி சதவீதம் லெஸ் பண்ணா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்ப எழுபது சதவீதம் நட்டோம் எழுபது சதவீதம் தான் இது விற்ற விலைக்கு சமம் எந்த பொருள் விற்ற விலை எழுபது சதவீதம் அதுக்குதான் இந்த முன்னூத்தி முன்னூத்தி அஞ்சு ரூபா சமம் அப்ப எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் முன்னூத்தி அஞ்சு ரூபா நூறு சதவீதம் இது கூட இதோட அடக்கலை ரெண்டா பொருள் அடக்கலை கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப நூறு சதவீதம் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒரு சதவீதம் முன்னூத்தி ஒரு சதவீதம்னா இது முன்னூத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு அளவு தரணும் அப்ப ஒரு சதவீதம் அஞ்சு அப்ப நூறு சதவீதம் அஞ்சு நூறு இன்ட்டு அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு நூறு நூறு இன்ட்டு அஞ்சு போடலாம் நூறு சதவீதம் ஐநூறு அப்ப ஐநூறு ரெண்டா பொருள் அடக்கலாம் ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டு பொருள் அடக்கவே தெரிஞ்சிருச்சு முதல் பொருள் அடக்கவே முன்னூறு ரூபாய் ரெண்டா பொருள் அடக்க அடக்கவே ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டு பொருள் அடக்க மொத்த அடக்கவே பாக்கணும் அப்பதான் மொத்தத்தில் எப்படி லாபம் மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப ரெண்டு பொருள் அடக்கவே தெரியும் அப்ப ஐநூறு பிளஸ் முன்னூறு முன்னூறு பிளஸ் ஐநூறு எண்ணூறு அப்ப ரெண்டு பொருள் விற்ற விலை முத பொருளோட விற்ற விலை முன்னூத்தி அஞ்சு ரூபா ரெண்டா பொருள் விற்ற விலை முன்னூத்தி அஞ்சு ரூபா ரெண்டு கூட்டம் எழுநூத்தம்பது அப்ப எண்ணூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி எழுநூத்தம்பது ரூபாய் வித்துருக்காங்க சரியா அப்ப அதாவது எண்ணூறு ரூபாய் எழுநூறு வித்துருக்காங்க அப்ப நட்டம் நட்டம் தானே அப்ப எண்ணூறு ரூபாய் இருந்து எழுநூத்தம்பது லட்சம் ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் நட்டம் அப்ப நட்டம் நட்ட சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி பண்ணுவோம் அடக்க விலை என்னது அடக்க விலை தான் பொது கீழே போட்டுக்கணும் லாபம் நட்டமோ அதை மேல போடணும் அடக்க விலை ரெண்டு பொருள் அடக்க விலை எண்ணூறு ரூபாய் அதுக்கு கீழே போட்டேன் லாபம் அல்லது நட்ட போகணும் இங்க நட்ட தானே வந்து நட்டது ஐம்பது ரூபா போட்டேன் சதவீதம் பார்க்க போறோம் அதுக்காக நூறு ரூபாய் பறிக்கிருக்கேன் இப்ப இதை அடிச்சு போட்டீங்க என்ன வருது ஆறு ரெண்டு பை நாலு வரும் அது திருப்பி சொல்லணும்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆறு ஒன்று பை நாலு சதவீதம் நட்டம் அவ்வளவுதாங்க கணக்கு புரியும் திருப்பி திருப்பி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு டவுட் ஆகுதுன்னா திருப்பி போட்டு பாருங்க நல்லா கேள்வி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தரிச்சு பண்ணுங்க கண்டிப்பா கணக்கு புரியும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி மறக்காம சப்ளை பண்ணுங்க சொல்லுங்க நன்றி